నమస్కారం దంతూరి వాస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం మనతో వాస్తు విద్వాన్ సాయి శ్రీ దంతూరి పండ్రీనాథ్ గారు లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వాస్తు పరంగా ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నా ఎలాంటి సందేహాలున్నా స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్ కి కాల్ చేసినట్లయితే దంతూరి పండ్రీనాథ్ గారితో నేరుగా మాట్లాడవచ్చు అలాగే మరి దంతూరి పండ్రీనాథ్ గారిని నేరుగా కలిసి వాస్తు పరంగా మీకు ఎలాంటి సందేహాలున్నా నివృత్తి చేసుకోవాలనుకున్నా అలాగే నేరుగా మీ గృహాలకు గానీ కార్యాలయాలకు గానీ తీసుకువెళ్లి ఏమైనా సవరణలు చేయించుకోవాలనుకున్నా మీరు నేరుగా సంప్రదించవలసిన నెంబర్స్ నైన్ మరొక నెంబర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి అలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వాస్తు పర్యటనలు చేస్తుంటారు కాబట్టి అందులో భాగంగానే విశాఖపట్నం విజయవాడలో ఐదు ఆరు ఏడు తారీఖులు అంటే శుక్ర శని ఆదివారాలు రేపు ఎల్లుండి అవతల ఎల్లుండి కూడా అందుబాటులో ఉంటారు విశాఖపట్నం విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల వారు ఎవరైనా గానీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని నేరుగా మీ గృహాలకు గానీ తీసుకువెళ్లవచ్చు అలాగే మీరు కూడా నేరుగా కలవచ్చు నమస్కారం అండి సాయిరామ్ దంతూరి గారు ముందుగా ఒక కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్కారం మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు నాగలక్ష్మి అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచేనండి ఓకే అండి చెప్పండి వాస్తుపరంగా మీ సందేహం ఏంటి నమస్కారం అండి గురువు గారు సాయిరామ్ చెప్పండి అమ్మా మాది ఉత్తరం అభిముఖంగా ఉంటుందండి వాయువ్యంలోనేమో ఇది ఉందండి వంటగది నైరుతిలోనేమో బెడ్రూమ్ ఉందండి వాయువ్యంలో ఉండొచ్చా ఉండకూడదా అనే విషయం తెలియదు కానీ ఇది మా సొంత కాదండి అద్దెకున్నది మీకు ఇది అపార్ట్మెంటా లేకపోతే ఒక పోర్షన్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ఆ చెప్పండి ఒక పోర్షన్ అండి ఇండిపెండెంట్ హౌస్ లో మా వారు పనిచేసే కంపెనీ యజమాని కట్టుకుని పక్కన మాకు ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కి వీధి ఎటు పక్కన ఉందమ్మా రోడ్ ఏంటండి రోడ్ ఎటువైపు ఉంది అని అడుగుతున్నారు మీ ఉత్తరం దక్షిణంగా ఉందండి అంటే ఉత్తరం దక్షిణంగా ఉంది అంటే తూర్పు రోడా పడమర రోడా హలో పడమర రోడ్ అండి పడమర రోడ్ పడమర రోడ్ ఉన్నప్పుడు వాయవ్యము వంటగది ఇది కరెక్ట్ కాదమ్మా మీకు దక్షిణం రోడ్ ఉన్నా ఉత్తరం రోడ్ ఉన్నా పశ్చిమం రోడ్ ఉన్నా కూడా వాయువ్యము వంటగది సూట్ అవుతుంది కానీ పడమర వీధి ఉన్నప్పుడు వాయువ్యం వంటగది ఉండకూడదు వాయువ్యం పడక గది ఉండొచ్చు డ్రాయింగ్ రూమ్ ఉండొచ్చు కానీ వంటగది ఉండటానికి వీల్లేదు మిగతా మూడు దిక్కుల వీధులు ఉన్నా సరే పశ్చిమంలో వాయువ్యంలో వంటగది ఉండొచ్చు సాయిరామ్ అలాగే చాలా మంది అన్ని పనులు అంటే కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టిన తర్వాత అన్ని పనులు చాలా వరకు అయిపోయినట్లే అనిపిస్తాయి చివరిలోకి వచ్చేసరికి అది ఆగిపోతుంది సడన్ గా అప్పటి వరకు అంతా అయిపోయిందని అనుకుంటారు కానీ ఏ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా దేంట్లో అయినా కానీ చివరిలోకి వచ్చేసరికి మొత్తం ఆగిపోయి ఇంకా అసలు మొత్తానికి ఆ పని అవ్వకుండా అయిపోతుంది దీనికి కారణం వాస్తుపరంగా ఏదన్నా ఉంటుందంటారా ఇది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అమ్మా ఇదేమిటంటే ఏదన్నా ఒక పని ఒక వ్యాపారం కానీ ఏదన్నా మొదలు పెట్టాలనుకున్నప్పుడు చాలా మంది ఉత్సాహంగా మొదలు పెడతారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారు అంత పనులు అయిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంటాయి ఇక రిజల్ట్ కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు అప్పుడు నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తుంది చాలామంది వాళ్ళ పరిభాషలో చెప్పాలంటే చేతికి అంద వచ్చిన ముద్ద నోటి దాకా రావటం లేదు అని చెప్తారు వాళ్ళ భాషలో ఇట్లాంటి చెప్తుంటారు ఇది చాలా మందికి అనుభవంలోకి వచ్చేటటువంటి సత్యం ఇంటి వాస్తు దోషాల మూలంగా ఇటువంటివి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది జాతక రీత్యా జాతక ఫలితాలను గణించే వాళ్ళు కూడా కొన్ని దశల్లో ఇటువంటివి జరిగే అవకాశం ఉందని చెప్తారు జాతక రీత్యా ఎలా ఉన్నా మనం గ్రహాలని గ్రహ సంచారాలని మార్చలేక మనం శాంతులు మాత్రం చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఇంటికి సంబంధించినంత వరకు ఇంటిలో వాస్తు దోషాలు ఉండి ఆ వాస్తు దోషాల వలన ఇటువంటి చెడు ఫలితాలు వీళ్ళు పొందుతుంటే అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ఒక వ్యాపారం ఇదంతా మొదలు పెడతారు లేకపోతే ఒక లైసెన్స్ కోసం గవర్నమెంట్కి అప్లై చేస్తారు లేకపోతే ఇంకొక దేనికోసం అప్లై చేసి కూర్చుంటారు దానికి కావాల్సిన ఖర్చులన్నీ పెడతారు ఒక కాంట్రాక్ట్ కోసం అప్లై చేస్తారు బట్ ది ప్రాసెస్ ఈజ్ ద సేమ్ రిజల్ట్ ఈజ్ ద సేమ్ ఒక కాంట్రాక్టర్ కానివ్వండి ఒక లైసెన్స్ అప్లై చేసిన వాడు కానివ్వండి కోర్టు వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కానివ్వండి ఒక వ్యాప వ్యాపారి కానివ్వండి అన్నీ తన ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు ఇంకా అయిపోతుంది మనకు రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది అన్న సమయంలో సడన్ గా దానికి కావాల్సినటువంటి పాజిటివ్ రిజల్ట్ రాదు మంచి ఫలితం దొరకదు 
అయ్యో ఇంతకాలం ఇంత ఖర్చు పెట్టామని అంత అయిపోయింది అనుకున్నాం పెళ్లిళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ పెళ్లిళ్ళు అయిపోయినా సంబంధాలు కుదిరే అంత అనుకుంటారు చివరికి వచ్చేసరికి నెగిటివ్ గా వస్తుంది ఇదేంటంటే ఇవన్నీ సర్వసాధారణమైన విషయాలే కానీ ఒక ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇటువంటి అనుభవాలు రిపీట్ అవుతున్నప్పుడు ఇది వాస్తు సమస్య అని అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడో ఒకసారి ప్రతి ఒక్కరికి అవుతూనే ఉంటారు అప్పుడు నథింగ్ టు వరీ బట్ ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ రిపీటెడ్ దెన్ ఇది వాస్తుకు సంబంధించిన సమస్యను మనం నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు చేసుకుని అప్పుడు వాస్తుకు సంబంధించిన దోషాలు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని సవరించుకోవటం తద్వారా తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశాలు మెరుగుపరచుకోవటం ఇది జరుగుతుంది చాలా ఇళ్లలో చాలా రకాల వాస్తు దోషాల వలన ఇటువంటివి జరుగుతాయి అంటే పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ ఈ వాస్తు దోషం వల్లే ఇలా జరుగుతుందని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ ఒకేలా ఉన్న రిజల్ట్ రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎవరికో ఒకరికి రిపీటెడ్ గా కావచ్చు ఏమవుతుందంటే కొన్ని వాస్తు దోషాల వలన ఈ అవకాశం తప్పిపోయి రిజల్ట్ పోయి ఇంకా వాళ్ళ నిరాశ నిస్పృహల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక అవకాశం కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది వాళ్ళకి మళ్ళీ దాని వెనకాల పెడతారు మళ్ళీ దానికోసం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఒక కాంట్రాక్ట్ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు వ్యాపారం కావచ్చు అది పొందటానికి లాభాలు పొందటానికి చాలా ఖర్చులు పెట్టి ప్రయత్నాలు చేసి ఇవన్నీ చేస్తారు ఆ ఖర్చులన్నీ పెట్టిన తర్వాత ఆఫ్టర్ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ఆర్ సో ఒక ఆరు నెలలు కావచ్చు రెండేళ్లు కావచ్చు మళ్ళీ సేమ్ అదే రిపీట్ అవుతుంది ఇట్లా ఒకటి రెండు సార్లు వీళ్ళకి ఇటువంటి అనుభవం ప్రతికూలంగా అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు ఇక కొత్త కొత్త వ్యాపారాలు చే చేయటానికి కానీ కొత్త ప్రయత్నాలు చేయటానికి కానీ విముఖత చూపెడతారు ఒక విధమైనటువంటి డిప్రెషన్ వైరాగ్యంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఇదంతా కూడా వాస్తుకు సంబంధించినటువంటి దోషాల వల్ల జరుగుతుంది అవి ఎలాంటి దోషాలు ఉంటాయి విషయాలు తెలుసుకుందామండి అందుకంటే ముందు మరొక కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్కారం మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు మాలతి అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మేము గోదావరి కన్ను నుండి కాల్ చేస్తున్నామండి ఓకే చెప్పండి మీ సందేహం ఏంటో దాంతూరి గారికి హలో నమస్కారం గురువు గారు సాయిరామ్ చెప్పండి అమ్మా మా వారి పేరు నాగశంకర్ అండి మేము నివసించే వీధి గుమ్మము ఏ గుమ్మము బాగుంటుంది అంటారండి నాగశంకర్ అన్నారు కదమ్మా అవునండి మీ పేరు మాధవి మాలతి మాలతి అమ్మ మీ ఇద్దరికి కూడా పశ్చిమ ముఖద్వారం చక్కగా యోగిస్తుంది అంటే పడమర ముఖద్వారం సో పడమర ముఖద్వారం ఉన్నటువంటి గృహం మీరు కొనవచ్చు లేదా కట్టుకోదలుచుకుంటే పడమర ముఖద్వార గృహం నిర్మించుకోండి పడమర ముఖద్వార గృహం నిర్మించుకోమంటే దాని అర్థం పడమరణ ప్రధానమైనటువంటి వీధి ఉన్నటువంటి స్థలంలో పడమర సింహద్వార గృహం నిర్మించుకోవాలి మీరు తూర్పు వీధి ఉన్న స్థలం తీసుకొని పడమర సింహద్వారం పెట్టకూడదు ఒకవేళ ఫ్లాట్ కొంటే ఎటు వీధి ఉన్నా పర్వాలేదు మీ ఫ్లాట్కి సంబంధించి పశ్చిమంలో మెయిన్ డోర్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఏదన్నా ఖాళీ స్థలాలు అవి కొన్నప్పుడు పడమర వీధి మాత్రం ఉండేటటువంటి ఖాళీ స్థలాలు మీరు కొనండి దీనివల్ల మీకు యోగించటం అంటాం ఇది మంచి ఫలితం మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు గోదావరి కానీ నేను చాలాసార్లు వచ్చాను అక్కడ విజిట్స్ అన్ని చాలా చేశాను గోదావరి కానీలో కూడా దిక్కులకు సరిగ్గా ఉండే స్థలాలు కానీ ఇల్లు కానీ మీరు ప్రాధాన్యత ఇస్తే మంచిది ఓకే అండి మరొక కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు వేరుశంకర్ రావు అండి మాది గుంటూరు జిల్లా కెనాల్ దగ్గర రేవెన్యూ పాడు అండి ఓకే అండి చెప్పండి వాస్తు పరంగా మీ సందేహం ఏంటి ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఏ ఫేస్ లో కట్టుకోవాలండి తూర్పు లేకపోతే ఉత్తరం మీ పేరు ఏమన్నారు వీరశంకర్ రావు విజయలక్ష్మి ఓకే ఓకే వీరశంకర్ రావు గారు మీకు ఉత్తర ముఖ ద్వారము లేదా ఉత్తర ఈశాన్య ముఖ ద్వారము ఇవి బాగా పనికి వస్తాయి ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఉత్తర ముఖ ద్వారం ఉన్న గృహం కావాలి అంటే ఉత్తరము వీధి ఉన్నటువంటి స్థలంలో ఉత్తర ముఖ ద్వారం ఉన్నటువంటి ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కట్టుకోవచ్చు ఇంకా దక్షిణం ఉన్న తూర్పు ఉన్న పడమరం ఉన్న ఉత్తర ముఖ ద్వార గృహం పెద్దగా యోగించదు ఉత్తరం వీధి ఉండి ఉత్తర ముఖ ద్వారం మీకు పనికి వస్తుంది అపార్ట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏ స్థలాలు వీధులు ఎట్టున్నా పర్వాలేదు మీ అపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించినంత వరకు ఉత్తర ముఖ ద్వారం లేదా ఉత్తర ఈశాన్య ముఖ ద్వారం ఉన్న అపార్ట్మెంట్ తీసుకోండి మిగతా వాస్తు నియమాలు పద్ధతులు అన్ని వాస్తు ప్రకారం ఉండాలి ముఖ ద్వారానికి సంబంధించినంత వరకు ఉత్తరానికి ఉండాలి ఇటువంటివి మీకు చక్కగా యోగిస్తాయండి సాయిరామ్ మరి వాస్తు పరంగా మీ గృహాల్లో గానీ కార్యాలయాల్లో గానీ ఏమైనా 
లోపాలు ఉన్నట్లు మీకు అనిపించినా సవరణలు చేయించుకోవాలనుకున్నా మీరు దంతూరి పండ్రీనాథ్ గారిని నేరుగా కూడా కలవచ్చు నేరుగా తీసుకువెళ్లవచ్చు సవరణలు కూడా చేయించుకోవచ్చు మరి నెంబర్స్ చెప్తున్నాను ఈ నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో వన్ మరొక నెంబర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని నేరుగా తీసుకువెళ్లొచ్చు మీరు అలాగే విశాఖపట్నం విజయవాడలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వాస్తు పర్యటన చేస్తుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు అంటే ఐదు ఆరు ఏడు శుక్ర శని ఆదివారాల్లో రేపు ఎల్లుండి అవతల ఎల్లుండి కూడా అందుబాటులో ఉంటారు విశాఖపట్నం విజయవాడ ప్రజలందరికీ పరిసర ప్రాంతాల వారు ఎవరైనా కానీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మీరు నేరుగా మీ గృహాలకి కార్యాలయాలకి తీసుకువెళ్లి సవరణలు చేయించుకోవచ్చు అలాగే కొత్తగా ఏదైనా గృహ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నట్లయితే వాటి ప్లాన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలనేది కూడా తెలియచే మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఓకే అండి మరి అలాగే ఇందాక చెప్తున్నారు కదా అంటే చాలా మంది చాలా రకాల పనులు మొదలు పెడతారు ఒక సంవత్సరం పాటు నడుస్తూ అవుతున్నట్లే అనిపిస్తాయి కానీ చివరిలో మళ్ళీ వచ్చే వరకు ఆగిపోతుంటాయి వాస్తు పరంగా ఎన్నో రకాల కారణాలు ఉంటాయి అన్నారు ముఖ్యంగా ప్రధానంగా ఎలాంటి కారణాలు ఉండొచ్చు వాస్తులో వాస్తులో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇంటి లోపల ఉండేటటువంటి వైబ్రేషన్స్ ఓకే ఈ వైబ్రేషన్స్ యాంటీ వైబ్రేషన్స్ గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని రకాల సమస్యలు ఉంటాయి అది లీడ్ చేయటం ఇటువంటి వాటికి అంటే వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితిని వాస్తు కంట్రోల్ చేస్తుంది వాస్తు అంటే ఏమిటి ఆన్ ది హోల్ గాలి వెలుతురు బాగా వీచేటట్టు ఒక గృహ నిర్మాణం చేసుకోవటం ఆ గృహ నిర్మాణం ఏ విధంగా ఎక్కడ తలుపులు పెట్టాలి ఎక్కడ కిటికీలు పెడితే మన గాలి వెలుతురు బాగా వస్తుంది అంటే కేవలం రావటమే కాకుండా గాలి వెలుతురు రా గాలికి రావటమే కాకుండా బయటకు వెళ్ళటానికి కూడా మార్గం ఉన్నప్పుడే గాలి లోపలికి రాగలుగుతుంది సో ఇవన్నీ వాస్తు పద్ధతులుగా చెప్పబడ్డాయి వాటిని అనుసరించి చేసుకోవాలి అట్లా కాకుండా ఈ పద్ధతులకు విరుద్ధంగా తలుపులు కిటికీలు ఇవన్నీ పెట్టినప్పుడు గాలి వెళుతురు సరిగ్గా రానప్పుడు దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద థింకింగ్ ఆఫ్ ఎ పీపుల్ హు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దేర్ అట్లా కొన్ని వీధి పోట్లు ఉంటాయి ఈ వీధి పోట్ల వల్ల ఏంటి వాటి టెన్షన్స్ ఒక తూర్పాగ్నేయం వీధి పోటు ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తూర్పాగ్నేయం వీధి పోటు వల్ల వచ్చే టెన్షన్స్ కారణం ఏదన్నా కావచ్చు సమయ సందర్భం ఎటువంటిదైనా కావచ్చు టెన్షన్స్ మాత్రం ఉంటాయి ఒక్కోసారి భార్యాభర్తల మధ్యన వచ్చే కలతల వల్ల టెన్షన్స్ లేదా వ్యాపార పరంగా వాళ్ళకు వచ్చేటటువంటి టెన్షన్స్ లేదా అనారోగ్య సమస్యలతో వచ్చే టెన్షన్స్ లేదా సామాజిక పరంగా వచ్చే టెన్షన్స్ ఈ టెన్షన్స్ అనే ఉంటుంది కానీ పర్టికులర్గా ఈ ఈ కారణం చేత టెన్షన్స్ అని చెప్పటానికి వీల్లేదు ఈ టెన్షన్స్కి అనేక కారణాలు ఉన్నప్పుడు అందులో ఈ ఆలోచన మీద ఈ టెన్షన్స్ ఎక్కువ పనిచేస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేకపోవటం అనవసరమైన ఆలోచనతో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉండటం ఒక వ్యాపారం మీద పూర్తిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోవటం ఈ టెన్షన్స్ వలన ఎక్కడెక్కడో పరి పరి విధాలుగా డైవర్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు సో వీటన్నిటి మూలంగా అక్కడ రిజల్ట్స్ సరిగ్గా రావు వాళ్ళు దానికే చెప్తారు అంత అయిపోయింది అనుకున్నాం ఇంకా అయిపోయింది వేర్ చేతికి ముద్ద అంది ఇంకా నోట్లో పెట్టుకునే సమయానికి కింద పడిపోతుందని చెప్తుంటారు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కేవలం వాళ్ళకి ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాస్తు దోషం ఈ పర్టికులర్ వాస్తు దోషం వల్ల ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఉన్న చెప్పేవి చాలా కొన్ని విషయాలు అవి చాలా విషయాల వరకు ఏమిటంటే టెన్షన్స్ అన్నప్పుడు అది ఏ విధంగానైనా టెన్షన్స్ రావచ్చు ఆ ఇంట్లో ఉండే అందరికీ ఉండొచ్చు లేకపోతే కొందరికి ఉండొచ్చు టెన్షన్స్ లేని వాడు ప్రపంచంలో లేడు అందుకని ప్రతి టెన్షన్స్కి వాస్తు కారణం అని చెప్పటం నా ఉద్దేశము కాదు టెన్షన్స్ రిపీటెడ్గా ఒకే కారణం చేత వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు తప్పకుండా వాస్తుపరమైనటువంటి దోషం ఉండి దాని వలన వీళ్ళు బాధపడుతున్నారని అర్థం చేసుకోవాలి ఒకసారి చూపెట్టుకొని అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా ఏమన్నా ఉంటే సరి చేసుకోవటం మంచిది ఈ చిన్న చిన్న విషయాలకి కేర్ తీసుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు మంచి బిజినెస్ పీపుల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అది చిన్నగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ అంటారు ఒకసారి మనకి ఒకసారి రెండుసార్లు ఒక సేమ్ సమస్య రిపీట్ అయినప్పుడు ఆ సమస్య యొక్క మూలాలు తెలుసుకుని దానికి అక్కడికే పులి స్టాప్ పెట్టేయటం ఇంకా మన ఆఫీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఎక్కడైనా ఒక సమస్య వచ్చింది రెండోసారి కూడా ఆ సమస్య వచ్చిందంటే మూడోసారి రాకుండా జాగ్రత్త పడతారు అది ఏ సమస్య అన్నా కానివ్వండి ఈ వాస్తు విషయంలో కూడా వాస్తు సమస్యలు ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఉన్న వాస్తు దోషాలు వాళ్ళ వస్తున్నాయని డౌట్ వస్తే ఒకటికి రెండు సార్లు అవే సమస్యలు రిపీట్ అయితే వెంటనే జాగ్రత్త పడితే ఎన్నో విధాలుగా మనం సమయాన్ని ధనాన్ని ఆదా చేసుకున్న వాళ్ళం అవుత
హలో హలో నా పేరు మైత్రి అండి నమస్కారం కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు ఆ నంద్యాల నుంచి కాల్ చేస్తున్నానండి ఓకే అండి సమస్య ఏంటి చెప్పండి మీ సందేహం ఏంటి వాస్తవపరంగా ఏం లేదు మా వారి పేరు శ్రీచరణ్ రెడ్డి ఓకే శ్రీకరణ్ రెడ్డి ఏ విధంగా ఇల్లు ఏ డైరెక్షన్ అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నామండి శ్రీకిరణ్ రెడ్డి అమ్మా శ్రీచరణ్ రెడ్డి అండి శ్రీచరణ్ రెడ్డి శ్రీచరణ్ మీరు జన్మ నక్షత్రము చూసి పెట్టిన పేరా మామూలుగా పెట్టుకున్న పేరా మామూలుగా పెట్టిన పేర్లే అండి ఆయన చరణ్ అనే పేరు ఇప్పుడు మీరు ఉంటున్న ఇంటికి ముఖద్వారం ఏంటి మేమున్న ఇంటికి ఇది నార్త్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నామండి మా సొంత ఇల్లు పశ్చిమ దిశగా ఉంది ఇప్పుడు మేము కొత్త ఇంకో ఇల్లు కోరాలనుకుంటున్నాము ఏ డైరెక్షన్ అయితే బాగుంటుంది అని సరే మీ పేరు నా పేరు మైత్రేయి పిల్లల పేర్లమ్మా పిల్లల పేరు యశ్వంత్ రెడ్డి శ్రీహిత ఏం చేస్తుంటారు ఈయన మేమిద్దరము డాక్టర్లమండి ఆయన పిల్లల డాక్టరు నేను గైనే కాల్ చేస్తు ఓకే ఓకే మీ పేరు ఏమన్నారు సారీ మైత్రేయి నా పేరు మైత్రేయి మీరు దక్షిణ ముఖ ద్వారం తీసుకోండి ఆయన పేరు మీద మీరు స్థలం కొన్న దక్షిణ ముఖ ద్వారం ఉన్న స్థలం కొని అక్కడ కట్టండి ఒకవేళ మీ పేరు పైన స్థలం కొంటే పశ్చిమ ముఖ ద్వార స్థలం కొనండి వింటున్నారా ఓకే ఆ లైన్ కట్ అయినట్లుందండి ఆయన చరణ్ గారి పేరు మీద దక్షిణము మైత్రేయి పేరు మీద పడమర ఇండివిజువల్ గా కొన్నప్పుడు ఇట్లా చేసుకోవాలి సో ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు ఒకటే ఇప్పుడు ఎటువంటి ఏ పక్కన స్థలం తీసుకున్నా వీళ్ళిద్దరే భాగస్వాములు అవుతారు కాబట్టి భార్యాభర్తల్లో ఒకరికి యోగించేటటువంటి ముఖద్వారం ఉన్నప్పుడు అది ఇంట్లో ఫ్యామిలీ అందరికీ యోగిస్తుంది సో మీరు ఈ రెండు దిక్కుల్లో ఏదన్నా ఒక ముఖద్వారం ఉన్నటువంటి ఇల్లు కానీ ఎటుపైన దక్షిణం వైపు కానీ పడమర వైపు కానీ వీధులు ఉండేటటువంటి స్థలం కానీ మీరు కొనవచ్చు ఓకే అండి మరొక కాల్ తీసుకుందాం హలో 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 ఓకే ఆ కాల్ కూడా కట్ అయినట్లుంది మనకి మరి అలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వాస్తు పర్యటనలు చేస్తుంటారు కాబట్టి దంతూరి పండ్రీనాథ్ గారిని నేరుగా మీ ఇంటికి ఆహ్వానించాలనుకున్నా కొత్తగా గృహ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నట్లయితే వాటికి ప్లాన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలో తెలుసుకోవాలనుకున్నా లేదంటే కార్యాలయాల్లో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నట్లయితే వాస్తు పరంగా ఎలాంటి దోషాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుని వాటి సవరణలు చేపట్టాలనుకున్నా మీరు సంప్రదించవలసిన నెంబర్స్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో వన్ మరొక నెంబర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని నేరుగా కల వచ్చి దంతూరి పండినాథ్ గారిని సాయిశ్రీ వాస్తు కన్సల్టెన్సీ సికింద్రాబాద్ లో ఆఫీస్ ఉంది అక్కడ కూడా నేరుగా కలవచ్చు అలాగే విశాఖపట్నం విజయవాడలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాస్తు పర్యటన చేస్తున్నారు ఐదు ఆరు ఏడు తారీఖులు అంటే శుక్ర శని ఆదివారాలు రేపు ఎల్లుండి అవతల ఎల్లుండి కూడా అందుబాటులో ఉంటారు విశాఖపట్నం విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల వారు ఎవరైనా గానీ మీరు నేరుగా కలవడానికి అవకాశం ఉంది అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోండి మరి అలాగే ఇందాక వాస్తు గురించి చెప్తూ ఉన్నారు కదా అంటే ఇంట్లో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతుంటే అంటే ఏదైనా కార్యక్రమాలు మొదలెట్టినప్పుడు ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటే అది వాస్తు పరంగా ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవచ్చు ఏ విధంగా గుర్తించాలనే దాని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు కదా మరి కార్యాలయాల్లో కూడా కొన్ని పనులు వేగంగా జరగకుండా అవి అట్టడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి మరి వాళ్ళు ఏ విధంగా గుర్తించాలంటారు చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఎందుకంటే ఇల్లు అన్నది కేవలం మన ఫ్యామిలీ వరకు సంబంధించింది కార్యాలయం అన్నది ఎన్నో ఫ్యామిలీస్ కి సంబంధించిన విషయం ఎంతో మంది ఉద్యోగులు ఉంటారు అందరికీ కుటుంబాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఉద్యోగం మీద కనీసం ఐదు ఆరుగురు ఆధారపడి ఉంటారు ఒక కార్యాలయంలో ఒక పని జరగకపోవటం వలన రెప్యుటేషన్ పడిపోవటం వలన ఇన్ని కుటుంబాల వాళ్ళు సఫర్ కావాల్సి వస్తుంది సో ఒక మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం చేస్తాడు ఎప్పుడైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని పరిష్కారం చేస్తాడు తిరిగి మళ్ళీ అదే సమస్య రిపీటెడ్ గా వస్తున్నప్పుడు అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది అని మూలాల్లోకి వెళ్ళి ఆ సమస్యని మూలం నుంచి తీసేస్తాడు తిరిగి ఆ సమస్య రాకుండా దట్స్ ఎ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యాపారం కానీ ఏదైనా కూడా బాగా నడుస్తుంది 
ఇటువంటి సమస్యలు రిపీటెడ్గా కంపెనీ యొక్క ప్రాస్పర ప్రాస్పరిటీని దెబ్బతీసేటటువంటి సమస్యలు రిపీటెడ్గా వస్తున్నప్పుడు ఆఫీస్ పరంగానే కాకుండా వాస్తు పరంగా కూడా ఇతర దోషం ఉందా అని ఒకసారి చెక్ చేయించుకోవాలి అది సరి చేసుకుంటే ఈ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే అవకాశాలు కోకొల్లలుగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంది వాళ్ళకి ఏంటి ఎన్నో సమస్యలు ఉండవచ్చు ఆ సమస్యలు లేని ఇండస్ట్రీ లేదు ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వాళ్ళకి ఏదో డ్యామేజ్ జరిగింది అనుకుందాం ఇన్సూరెన్స్ కట్ ఇచ్చేస్తారు ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ సేల్ కావటం లేదనుకోండి దానివల్ల మన మనీ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతుంది లేదా రా మెటీరియల్ సరైన సమయానికి దొరకటం లేదు లేబర్ అన్రెస్ట్ ఉంది స్ట్రైక్స్ అవుతుంటాయి సో ఇటువంటివి రిపీటెడ్గా అవుతున్నప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా వాస్తు చూపెట్టుకోవాలి ఒకే సమస్య రిపీటెడ్గా అవుతున్నప్పుడు చూపెట్టుకుని దానికి సంబంధించినటువంటి దోషాన్ని సవరించుకోవటం వల్ల ఆ సమస్యను రిపీట్ కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు ఓకే అంటే కార్యాలయాల్లోని గృహాల్లో కూడా ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటే ఇలాగ పనులు ఏమైనా చేపట్టినప్పుడు ఆగిపోతుంటే గుర్తించి వాటిని సవరణ చేయించుకోవాలి సవరణ చేసుకోవటం వల్ల ఆ సమస్య రిపీట్ కాదు మళ్ళీ అది రిపీట్ కాకపోవటం వలన వీళ్ళ వ్యాపార ధోరణి లేకపోతే వ్యాపార ఒరవడి కంటిన్యూస్ గా సాగిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు అందులో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ హ్యాపీగా ఉంటాయి సో ఒక చిన్న మార్పు చేయటం వల్ల ఎంత మందికి సంతోషాన్ని ఇవ్వచ్చు చూడండి ఓకే అండి ఇప్పటి వరకు అంటే వివిధ రకాల్లో ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు వాస్తు పరంగా వాటిని ఏ విధంగా గుర్తించాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ చాలా చక్కగా ప్రేక్షకులకి తెలియజేస్తారు అలాగే చాలా మంది ప్రేక్షకుల సందేహాలను కూడా నివృత్తి చేసినందుకు వాస్తు పరంగా ధన్యవాదాలండి చూసారు కదండి ఇది వాటి దంతూరి వాస్తు కార్యక్రమం మరి అలాగే దంతూరి పండ్రీనాథ్ గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వాస్తు పర్యటనలు చేస్తుంటారు కాబట్టి అందులో భాగంగా విశాఖపట్నం విజయవాడలో రేపు ఎల్లుండి అవతల ఎల్లుండి అంటే ఐదు ఆరు ఏడు తారీఖులు శుక్ర శని ఆదివారాలు అందుబాటులో ఉంటారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాస్తు పర్యటనలో భాగంగా అందుబాటులో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఎవరైనా కానీ నేరుగా మీరు కలవాలనుకునే వారు నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో వన్ మరొక నెంబర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ నెంబర్ కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని నేరుగా మీ గృహాలకు కానీ కార్యాలయాలకు కానీ తీసుకువెళ్లి సవరణ చేయించుకోండి వచ్చే వారం దంతరి వాస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం